ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ദോശ അപ്പം പൂരി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കിഴങ്ങ് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറി വരുവോളം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇതേ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇതൊരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറി വരുവോളൊന്ന് വാറ്റിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കിഴങ്ങും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കറി എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ആവരുത് ഒരു പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലോളം വരുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ കുക്കർ വിസിലൊക്കെ വന്ന് വെയിറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക്